ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರು ಬಂಧುಗಳೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷಗಳಂತೂ ಬರದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಊಹೆ ಮಾಡದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಊಹೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಿಟ್ಟು ಮುನಿಸನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪೆಟ್ಟು ಆಪರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟಾನುಘಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಚ್ಚಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಬಂಡ ಏಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ಆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಅಂಥದ್ದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಂಧುಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಆದ್ರೂ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತವರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದಂತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ
ಯಾವಾಗ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೋ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ತಂತ್ರವನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಣಿತಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮೂಲಕ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಮನವೊಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಸೆಳಿತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ದಿಟವಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜ ವರ್ಷ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎದುವಿರ ವರ್ಷ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ವರ್ಷ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥವರ ಕತೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ